Per tercer any, els espectaculars catamarans voladors competeixen a la Copa del Rei. Avui les regates han començat per la classe més ràpida de tota la flota, en què participen 8 embarcacions. El Real Team i el Norauto són en guany alguns dels favorits al títol. El Mama Yuto, vigent campió i on navegava el palmesà Manu Weiler, en guany no participa en aquesta regata. El Mallorquí, però, no es quedarà sense competir en aquesta edició de la Copa del Rei. Ho farà en aquest vaixell, el Sicon de la classe Melgues 40. Això sí, no serà l'únic balear de l'embarcació. Manu Weiler, Pedro Mas i Marc Patiño seran peces clau dins la tripulació d'aquest vaixell japonès. Els tres mallorquins ja tenen experiència navegant junts. Bueno, això sempre és bo. Sí, ens agrada molt navegar junts i som amics des de sempre. I bueno, esperem poder guanyar la Copa en guany. El Sicon, però, no ho tindrà fàcil. La flota de la classe Melgues 40, amb cinc embarcacions, està molt igualada. Jo crec que fins al darrer dia no crec que se decideix qui guanya. Hi ha equipos molt forts, tripulacions molt bones. Però bé, jo crec que tots els cinc barcos tenen opcions de fer-ho bé. En guany, la classe Melgues 40 debuta la Copa del Rei. Aquestes embarcacions es caracteritzen per tenir una quilla pivotat, que fa que el vaixell s'inclini. És una classe que és nova, fa des de l'any passat que competeix. Jo crec que després dels GC32, dels barcos voladors, som dels més ràpids, segur. I en popa, en la quilla pivotant, va bastant ràpid, sí. El Sicon de Weiler, Mas i Patiño ja navega amb un objectiu, aconseguir la seva primera Copa del Rei.